വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകാം എന്റെ മാനം തകർത്തിട്ട് വന്ന് കാലിൽ വിഴുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അമ്മയെ അല്ലാതെ വേറെ ആര് ക്ഷമിക്കാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുള്ളത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തരികയില്ല എന്റെ ചെറുക്കനെ കറക്കിയെടുത്ത് എന്റെ സ്വത്ത് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വന്ന വേസിയാണ് നീ അമ്മേ നീ പോടിയാത്ത ഈ വീട്ടിൽ കാൽ കൂട്ടാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു അവൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ അല്ലാതെ ആര് പറയാൻ അടുക്കളക്കാരിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്ര ഞാനൊരു അടുക്കളക്കാരിയെ പോലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചോളാം അതിന് വേറെ വീട് നോക്കണം അമ്മേ ഇങ്ങനെ ബഹളം കൂട്ടിയൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ലീല എന്റെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ അമ്മയുടെ മകനും അവൾ അമ്മയുടെ മരുമകളും അല്ലേ ഈ അഭിസാരിക എന്റെ മരുമകളും അമ്മേ അതിന് ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി അവൾ ധരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഭിസാരിയെ പറ്റിയല്ല എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം തേച്ച് എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ എന്നാൽ ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് ഞാൻ മനസ്സുരുകി ശബിക്കും എന്റെ സ്വത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഞാൻ തരികയില്ല നീ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല നീ ചത്താലും എനിക്കൊന്നു അമ്മേ അങ്ങനെ പറയരുത് അമ്മേ സാരമില്ല അനിയത്തി പണത്തിന്റെ തിമിരം കണ്ണിൽ കയറി അമ്മക്കിപ്പോ സ്വന്തം മകനെ പോലും മനസ്സിലാവില്ല വരൂലേ നമുക്ക് പോകാം എങ്ങോട്ട് പോവും ചേട്ടാ നരകത്തിലേക്ക് നീ ആരാണ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വിദ്യയാണ് വല്യേട്ട് നനീറ്റ് അമ്മയുടെ മകൻ എന്താ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നീയും പോടി അവന്റെ പുറകെ കൊമ്പാൻ പോയ പുറകെ മോഴെ നീ കരുത് വരൂലേ ഇനി ഇവിടെ നിമിഷം കൊണ്ട് നിൽക്കരുത് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് സുരേഷിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കാരണം രണ്ടായിട്ട് പിളരാൻ പാടില്ല നിനക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് വന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു വേലക്കാരിയായിട്ട് കഴിയും എന്റെ അച്ഛൻ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരച്ഛനും മകളും ഇപ്പോഴും അമ്മ ലീല ചിച്ച മനസ്സ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബരി ചേച്ചി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നീ അവിടെ പോകുന്നതാ ട്യൂഷന് പ്രൊഫസർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്യൂഷനും വേണ്ട പ്രൊഫസറും വേണ്ട നീയൊക്കെ ഇനി പഠിക്കുകയും വേണ്ട ഇതുപോലത്തെ തെണ്ടിപ്പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാനല്ലേ നീയൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നു കുറുപ്പേ ഓ കുറുപ്പേ ഓ നാളെ മുതൽ ഗണേശ് ഓഫീസിൽ വന്നുകൊള്ളു എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളു ഈ നിൽക്കുന്ന ദ്രോഹി എന്റെ മകനല്ല ഒരൊറ്റ നയാ പൈസ പോലും അവന് കൊടുത്തു പോകരുത് എന്റെ ഓഫീസിന്റെ പടി കിടക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കരുത് എന്റെ പട്ടി പോലും അമ്മയുടെ ഓഫീസിൽ കയറില്ല ഒരു ചില്ലിക്കാശ് എനിക്